அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப நான் உங்களுக்கு அதாவது ஹூருல் ஐல் என்கின்ற இந்த அம்சத்தில் நான் வேகமாக போறேன் சுருக்கமாக சொல்வதற்காக என்றது அல்லாஹு தால எப்படி எல்லாம் குருவான சொல்றான் என்பதை நான் அதாவது அதாவது பகுதிகளாகவும் விரிவாகவும் சொல்வதற்காக ஆரம்ப அது ஒரு ஓடர்ல வர அல்லாஹு தாலா அதாவது திருமண அல் இந்த அதாவது சொர்க்கத்திற்கு நுழைகின்றவரை ஹூருல் இன்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கின்ற பொறுப்பை யார் எடுக்கிறான் அல்லாஹு தாலா எடுக்கிறான் அங்க சொர்க்கமும் போனமா இன்பம் சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் இருக்காது அங்கேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு பங்கு இருக்கும் ஒவ்வொருக்கு ஒரு ரைட் இருக்கும் அங்கேயும் திருமணம் என்பது இருக்கும் அங்கேயும் திருமணம் உனக்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று இருப்பார்கள் உனக்கு தகுதியானவர்கள் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அப்ப சொர்க்கம் கூட எங்களுக்கு ஒழுக்கமான இடம் சொர்க்கம் கூட ஒழுக்கமான இடம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு ஒருவர் இருப்பார்கள் அவருக்கு ஒன்று மனைவிமார்கள் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அப்ப அங்கே ரைட்ஸ் இருக்குது அல்லாத எல்லை அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் தாண்டவ மாட்டார்கள் தாண்டுவதற்கு நினைக்கவும் மாட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா குர்வானிலே சொல்கிறார் சூரத்து துஹான் ஐம்பத்தி மூணு தொடக்கம் ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அதே போல சூரத்து தூர் பத்தொன்பது தொடக்கம் இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் இதிலெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் கதா அலிக் அவ்வாறு தான் அவர்களுக்கு நாம் கண்ணலைகளை ஹூரில் ஐன்களை திருமணம் முடித்து வைப்போம் அவர்களுக்கு நாம் ஹூருல் ஐன்களை அவர்களுக்கு நாம் திருமணம் முடித்து வைப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் இந்த சூறாக்களை சொல்கிறான் அப்போ சொர்க்கத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷங்களில் இறைவன் ஹூருல் ஈன்களை திருமணம் முடித்து வைத்தலும் என்ன செய்கிறது அடங்குகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அடுத்தாக பாருங்கள் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்கள் அதாவது சொல்லி காட்டுகிறார்கள் புகாரியிலே நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாவது இலக்கம் நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாவது இலக்கம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலி வசல்லம் சொல்கிறார்கள் குடும்பம் மனைவிமார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதில் உலகத்து மனைவியர்களும் அடங்குவாங்க ஹூருல் ஈன்களும் என்ன செய்வார்கள் அடங்குவார்கள் ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்கிறார்கள் இன்ன ஃபில் ஜென்னா ஹை மதம் மின் முஜவ்வஃபா சொர்க்கத்தில் ஒரு கூடாரம் இருக்கும் ஒரு முத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் முத்து இவ்வளோ தானே இருக்கேன் ஒரு முத்தால் ஒரு கூடாரம் என்ன செஞ்சிருக்கும் ஆக்கப்பட்டு அவ்வளோ பெரிய முத்தாக அதை என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்படி ஒரு முத்து பெரும் அதை குடையப்பட்டு அழகான ஒரு கூடாரமாக ஒரு மோமினுக்கு என்ன செய்யும் வழங்கப்படும் அருளுகா சித்து உன மயிலா சித்து உன மீலா அதனுடைய அகலம் அறுபது மைல் மைல்கள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம் அறுபது மைல்கள் இந்த அளவு இன்றைக்குள்ள அளவு மைல் அல்ல கண்ணு கட்டிய தூரம் ஒரு மைல் இப்படி அறுபது மைல்களுக்கு அந்த ஒரு முத்து என்ன செய்யும் ஒரு முத்தால் அந்த கூடாரம் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஒரு முத்து அப்படி கூடாரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால் ஒவ்வொரு ஏங்கள் இருக்கும் இப்படி அந்த தூரத்தில் என்ன நடக்கும்னா இவர்களுக்கு ஒவ்வொரு அந்த மூளைகளிலும் அந்த ஏங்களிலும் வாழக்கூடிய அமைப்பிலான ஏற்பாடு அல்லா செய்திருப்பான் அவருக்கு ஒவ்வொரு அந்த ஏங்களிலும் மனைவிமார்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வெகு தூரத்தில் என்ன செய்யும் அந்த ஒரு முத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் என ரசூலுல்லா சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் இது எங்களுக்கு என்ன செய்தி சொல்கிறது என்று சொன்னால் வெள்ளிக்கிழமைக்கு <laughs> அதாவது அந்த மாதிரி என்ன செய்வார்கள் போவார்கள் போய் வருகிற நேரத்தில் தூசி அடிக்கும் சொர்க்கத்தில் ஏன் மாக்கட்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏன் சொர்க்கத்து வாழ்க்கையை நம்ம கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் சிஸ்டம் வைத்திருப்பான் அப்போ போயிட்டு வர நேரத்தில் ஒரு தூசி அடிக்கும் தூசி அடித்தா மேலே தூசியோடு வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்தோடனே வீட்டில் உள்ள மனைவிமார்கள் கேட்பார்கள் என்ன போனதை விட தூசியோடு வருவீங்க மிச்சம் அழகாக வாரீங்களே அப்படின்ட்டு இல்லை போகிற வழியில் தூசி அடிச்சுன்ட்டு ரசூலாங்க சிரிச்சுட்டு சொல்லுவாங்க சொர்க்கத்துடைய மண் கஸ்தூரி அப்படின்வாங்க சொர்க்கத்துடைய மண் கஸ்தூரி என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது என்றால் சொர்க்கத்தில் அல்லாஹு தாலா மனம் முடித்து வைப்பான் திருமணம் முடித்து வைக்கிறான் ஹூருலின்களை திருமணம் முடித்து வைக்கிறான் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் இதில் பார்க்கிறோம் 